நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஸ்வர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் தமிழகத்தில் தாமரை மலராது அப்படின்னு சொல்லி தாமரை கட்சியை சேர்ந்தவங்களே சொல்லியிருக்கிறது ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழகத்தில் தாமரை மலர்ந்தே தீரும் தாமரை மலர்ந்தே தீரும்னு எந்த ஒரு மேடைக்கு போனாலும் அந்த மேடையில் யார் சொல்லுவாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் இப்போது பாஜக கட்சியை சேர்ந்த பாஜக ஊடக பிரிவின் மகளிர் அணி மாநில செயலாளர் ஜமிலா அப்படின்றவங்க வந்து பாஜக வந்து இனிமேல் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த நாட்டுக்கே நல்லது இல்லை அப்படின்ற ஒரு காரணத்தை சொல்லி நான் பாஜகவிலிருந்து விலகுறேன் நான் பார்த்த மிகச்சிறந்த தலைவர் வந்து டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தான் அதனால நான் அவர் கட்சியில் சேர போகிறேன்னு சொல்லி அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் சேர்ந்திருக்காங்க மேலும் அவங்க வந்து செய்தியாளர்கள்கிட்ட பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள் இருக்கக்கூடிய தலைவர் திரு டிடிவி அவர்களை சந்தித்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் என்னையும் எனது ஆதரவாளர்கள் அனைவரோடும் நான் இணைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ இருக்கிற தலைவர்களிலேயே சிறந்த தலைவராக அண்ணன் டிடிவி அவர்களை பார்க்கிறேன் ஏன்னா அனைத்து தரப்பு மக்களின் செல்வாக்கு மிக்க பாசமிக்க தலைவராக இன்னைக்கு அவர் இருக்கிறாரு கட்சி ஆரம்பித்த குறுகிய நாட்களிலேயே அனைத்து தரப்பு மக்களின் பேராதரவை பெற்ற ஒரு தலைவராக இருக்கிறார் குறிப்பாக பெண்கள் இளைஞர்கள் மத்தியில் இன்றைக்கு டிடிவி என்ற மூன்று மந்திரமாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட மந்திரத்தில் யாரும் விதிவிலக்கு அல்ல நானும் அதில் ஒரு ஆர்வமுற்று இந்த கட்சியில் என்னை இணைத்திருக்கிறேன் பாஜகவில் இருந்து வெளியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு முடிவாகிவிட்டது தொடர்ச்சியாக அரசியல் பார்வையாளராக நான் இப்போ கடந்த கால ஒரு வருட அரசியலை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அதன் விளைவாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல முடிவாக இன்றைய முடிவு அமைந்திருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் பாஜகல இருந்து வெளியில வந்ததுக்கான காரணம் என்ன மத்தியில ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க நீங்க பாஜகல செயல்படுத்த போறீங்க அதுல இருந்து வெளியில வரதுக்கான காரணம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு பலமுறை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பாஜகவில் இருந்து வந்ததற்கான காரணம் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல நாள் சிறந்த நாள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான நாள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் நினைக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் பழையது நெகட்டிவான விஷயங்கள் எதுவும் பேச வேண்டாம் நினைக்கிறேன் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் கேளுங்க புதிய கட்சியை பற்றி கேளுங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறீங்கன்னு கேளுங்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அமமுக நீங்க வந்து பிரச்சாரம் செய்ய இருக்கீங்களா அமமுகவின் வெற்றிக்கு முழு ஆதரவு கொடுக்க போறேன் முழு தமிழகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்ய சொல்லி கட்சி கேட்டால் நிச்சயமாக பிரச்சாரம் செய்வேன் என்னுடைய ஒட்டுமொத்த திறமையும் வெளிப்படுத்தி கட்சியின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் கட்சி வெற்றி பெறவும் நான் பாடுபடுவேன் பாஜக பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மீண்டும் வந்து மோடியினுடைய ஆட்சி தான் வந்து தொடரும் அது மட்டும் இல்லை வேண்டும் மோடி மீண்டும் மோடின்னு சொல்லி நேற்று திருப்பூர் கூட்டத்தில் நடைபெற்றிருக்கு தமிழிசை அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்களோட கூட்டணி அமைப்பு தான் நாங்கள் போட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தாமரை மீண்டும் தமிழகத்திற்கு மலருக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஜமிலாவுடைய பார்வை இல்ல தமிழகத்தில் தாமரை நிச்சயமாக மலராது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நான் வந்து இப்ப போலித்தனமா மலரும் சொன்னா அது விளையாட்டா இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறது பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்தியாவிற்கு மீண்டும் ஒரு ஆட்சி பொறுப்பா பொறுப்பான இடத்துல அவங்க வரவே கூடாது அது வருவது இந்த நாட்டிற்கு நல்லது அல்ல என்பது என்னுடைய சொந்த கருத்து இத அனைத்து தரப்பு மக்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் நிச்சயமா என்னுடைய தகுதிக்கும் திறமைக்கும் என்ன பொறுப்பு வழங்கணும் கட்சி தலைமைக்கு தெரியும் அதன்படி நிச்சயமாக பொறுப்புகள் வழங்குவார்கள் நான் நம்புறேன் இல்ல அது நான் சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து கட்சி தலைமை எடுக்கக்கூடிய முடிவு கட்சி என்ன மாதிரியான வேலைகளை சொல்றாங்களோ அதை நிச்சயமா நான் செய்வேன் அமமுக வந்து மக்களுடைய செல்வாக்கு பெற்ற ஒரு கட்சியாக இருக்கிறது அது மீடியா நண்பர்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா தெரியும் வெளியில இருக்கிற மக்களை விட நீங்க தினந்தோறும் அண்ணன் டிடிவி அவர்களை நீங்கள் வந்து சந்திக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியாது கிடையாது மிக எளிமையான ஒரு தலைவர் ரொம்ப ஈஸி அப்ரோச்சபிளா இருக்கணும் எனி லீடர் வந்து சும்மா வெறும் வார்த்தைக்காக பேசுற தலைவராக நான் பார்க்கல ஏன்னா தொடர்ச்சியாக அவர் செய்கின்ற சுற்றுப்பயணங்கள் மக்களை எப்படி போய் அவர் வந்து சந்திக்கிறாரு இன்றைக்கு முக்கியமான எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் கூட செய்ய முடியாத பல வேலைகளை வந்து அவர் தொடர்ச்சியாக செய்கிறார் அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு தலைவர் அண்ணன் டிடிவி அவர்கள் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை தொடர்ந்து மக்களுடைய செல்வாக்கு இருக்கு நினைக்கிறீங்களா இணைஞ்சிருக்கிறீங்க 
நிச்சயமாக அவருக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறது கூடிய விரைவில் நீங்க பார்க்க போறீங்க நாடாளுமன்ற தேர்தல் அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணத்தை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் அதை தொடர்ந்து வெகு விரைவில் நடக்கக்கூடிய அசம்பிளி எலெக்ஷன்ல கூட பேராதரவோடு மக்களுடைய ஆதரவோடு அண்ணன் டி டிவி அவர்கள் முதலமைச்சராக அரியணை ஏறுவார் அதில் மாற்று கருத்திலே சந்தேகம் வேண்டாம் நன்றி நன்றி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எம்பி தேர்தல் வரப்போதுங்க அதனால இந்த மாதிரி கட்சி தகவல்கள்லாம் இனி நம்ம நிறையவே பார்க்க தான் போகிறோம் அதில் ஒரு முதல் ஆரம்பம்னு கூட இதை வச்சுக்கலாம் இவங்க வந்து இவ்வளோ நாளாக பாஜக தான் இருந்தாங்க அப்போலாம் இவங்களுக்கு தெரியல பாஜக இனிமேல் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்தியாவுக்கு நல்லது இல்லைன்னு ஆனால் இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு போல் அதனால உடனே இவங்க வந்து கட்சி விட்டு கட்சி மாறிட்டாங்க பார்க்கலாம் இவங்க வந்து சுய லாபத்துக்காக இப்படி மாறியிருக்காங்களா இல்லை மக்களுடைய பொது லாபத்துக்காக மாறியிருக்காங்களா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல ப்ரெஸ் பண்ணு